तुमने पूछा था ना कि मजबूरी और हालात के तहत इस जुड़े रिश्ते को मैं दिल से निभाने के लिए तैयार हूं तुम्हारा क्रेडिट कार्ड काफी अरसे से जैद के इस्तेमाल में था वो गाड़ी उसे ऑफिस की तरफ से नहीं मिली थी बल्कि तुम्हारे नाम पर राहिला ने उसे दी थी उसी के कहने पर राहिला एक अपार्टमेंट ले ली थी जो उसी के नाम होना था तुम्हारे नहीं आज पांच दिन में हॉस्पिटल में रहकर आई हूँ दो दिन मुझे घर आए हुए हो गए शायद एक बार भी मुझे देखने के लिए नहीं आया कम से कम फोन ही कर लेता मुझे तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास है और तुम्हारी बीमारी की खबर सुनकर फौरन भागी चली आई थी वो और तुम्हें क्या चाहिए जब बेटियां पराई हो जाती है ना तो माँ को सिर्फ बेटी नहीं चाहिए होती बल्कि उनकी खुशियां भी चाहिए होती है कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों के बीच में कोई अनबन हो गई हो देखो रहेला नैना बहुत अरसे बाद रिलैक्स है खुश है अपने घर में और मैंने उससे पिछली बातों का कोई जिक्र नहीं किया कुछ तो है जो मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा है इसीलिए तो पूछ रही हूँ पहले उसके ना आने की वजह थी हालात ठीक नहीं थे लेकिन अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना आपने नैना को कबूल कर लिया है फिर तो कम से कम उसे इस रिश्ते का एहतराम करना चाहिए इस रिश्ते के नाते ही आ जाता तो राहिला तुम्हें यह बात खुद ही समझ लेनी चाहिए हो सकता है जैद की नजर में इस रिश्ते की कोई अहमियत ही ना हो हम सब भूल जाते ये पछतावे ये गलतियां ये सजाएं अगर तुम इतने महीने अजाब में रही हो तो मैं भी कोई खुश नहीं रहा अब वक्त आ गया है हम कोई भी खुशियों को वापस पा लें तुम तुम शायद से अलग हो जाओ अलग तो वो दो लोग होते हैं जो एक हो चुके हों हम दो ही थे और दो ही रहे हम पहले भी अलग थे और आज भी अलग तो फिर प्रॉब्लम क्या है नैना हम क्यों वक्त जाया कर रहे हैं और जैद को भी रिश्ता कायम रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो मुझे साफ साफ कह चुका है जैसे ये काम हो जाए मैं अपने डैड से बात करूंगा तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे ये सब क्या हुआ क्यों हुआ और कैसे हुआा और खास तौर पर यह कि मैं जैद के लिए नहीं तुम्हारे लिए इस घर से रही थी लेकिन अब छुपाने की क्या वजह हो सकती है नैना तुम नहीं समझोगे ना मैं अपने पेरेंट्स की नजरों में कितनी बार गिरू मैं कितनी बार अपनी कौन कौन सी गलतियों का उनको बताऊं दोनों फैमिली से घर से बाद सब कुछ नए सिरे से स्टार्ट करनी है मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारे डैड और मेरी मॉम के बीच में कोई तलखी पैदा हो और यह कि मेरे डैड को यह लगे कि मेरे भागने के पीछे नवाज अंकल का हाथ था अगर इस बात का हल्का सा भी एहसास हो गया डैड को तो पुरानी दुश्मनी वापस जाग जाएगी तो प्लीज इस बात को यही दबा रहने दो वो तो मैं छोड़ के चली गई हाँ शायद अल्लाह ने उसकी नेकियों के बदले में उसकी जिंदगी में कुछ अच्छे दिन लिखे थे इसलिए चली गई उसका मेरे साथ रहना उसके लिए खुदकुशी के बराबर था और अल्लाह एक पाक रूह को आराम मौत से बचाना चाहते हैं इसलिए दूर करती है तुम जानते हो जैद तुम उससे मोहब्बत नहीं करते अहमक इंसान तुम तो उससे इश्क करने लगे हो <laughs> मुझे इंसानों से इश्क कोसों दूर भागता है नहीं जैद ये इश्क ही है जिससे इंसान को कोई चीज पाने की ख्वाहिश नहीं रहती वो तो जिसको चाहता है उसका इंतजार तक नहीं रहता मैं उसका इंतजार करो भी तो क्यों करूं? किसी ऐसे शख्स का इंतजार करना जिससे आपसे नफरत हो एयरपोर्ट पर बैरी जहाज का इंतजार करने के बराबर इतने सालों की बनी बनाई इज्जत को खाक में मिला दिया इस लड़के ने आपको जाना चाहिए था 
अपने साहब की बेगम समझ के नहीं बल्कि अपनी बहू की माँ समझ कर जाना चाहिए था इसी बहाने आप उसको समझा बुझा भी लेते अम्मा मैं तो कहती हूँ आपको भी जाना चाहिए अब्बा के साथ या तो फिर मैं चली जाती हूँ और जैद की जगह उससे मैं माफी मांग लेती हूँ और समझा बुझा कर उसको राजी करके घर वापस ले आती हूँ तुम्हारे माफी मांगने से या मेरे समझाने से क्या होगा जिसकी गलती है उसे जाके माफी मांगनी चाहिए ना लेकिन उसे तो कोई परवाह ही नहीं है उसे जाके उसके पैर पकड़ने चाहिए जब से नैना गई है मुझे तो लगता है उसने उससे बात करने की भी जरूरत महसूस नहीं की जैद का आप कोई भरोसा नहीं है मुझे वो इतने अच्छे दिल की लड़की है अच्छी तरह उसने गुजारा किया हो सकता है मेरे कहने पर वो आ भी जाए मेरी इज्जत रखने को लेकिन ये सोचो कि अगर जैद ने दोबारा उसके साथ वैसा ही किया तो सारी बात तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ पर आ जाएगी वो अपने माँ बाप के घर में है अब जो फैसला उसके माँ बाप करें वही ठीक होगा शबाना की शादी सर पर है और नैना इस घर की बहू की हैसियत से रिश्ते और मंगनी में पेश पेश थी लड़के वाले क्या सोचेंगे कि इस घर की बहू चंद महीने बस सके बहुत बुरा असर पड़ेगा अब्बा क्या सोचा है तुमने आगे के बारे में मैंने कुछ भी सोचना छोड़ दिया डैड लेकिन ऐसे बात नहीं बनेगी बेटा पहले कौन सी बात बनी थी गलतियां इंसान से होती हैं बेटा और गलतियों से सीख के ही इंसान ग्रो करता है ट्रेजेडी ये नहीं कि इंसान गलत फैसले करे ट्रेजेडी ये है कि वो अपने गलत फैसलों पर डटा रहे तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है उसे छोड़कर अब बेहतर होगा कि लीगल और ऑफिशियल डिसीजन ले लो डैड आप भूल रहे हैं कि आपने ही मुझे मॉम तक को बताने से मना किया कि मुझे सब पता चल गया है और अब मैं मैं इतना बड़ा स्टेप ले लू उनको बताए बगैर अब वो काफी रिकवर कर गई है और एक ना एक दिन उसे ये बात तो बतानी थी नाराज होगी मुझसे क्योंकि मैंने तुम्हें ये बात बताई है मैं हैंडल कर लूंगा उसे मुझे भी बहुत मुश्किल लगता है मोम से छुपाना वो रोज मुझसे जैद के बारे में पूछती हैं कभी कभी तो ये भी कहती हैं कि उनकी तबीयत ठीक है और अब मुझे वापस घर चले जाना चाहिए लेकिन कभी कभी तो मुझे हैरत होती है कि मोम जैद के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद कि वो कितना सेल्फिश और लालची इंसान है वो चाहती है मैं उसके पास वापस चली जाऊं टिपिकल मदर उसे लगता है कि बस एक बार शादी हो गई तो आखिरी दम तक उसको निभाना है लेकिन मैं सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ये नहीं चाहूंगा कि तुम एक गलत आदमी के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारो रायला को मैं आहिस्ता आहिस्ता मेंटली प्रिपेयर करूंगा मैं बताऊंगा उसे कि हमारी बेटी हमारे लिए ज्यादा अहम है दुनिया वाले नहीं कर तो तुम्हारा दोबारा भी बस सकता है लेकिन दिल बार बार नहीं बसते इस घर की बहू की हैसियत से रिश्ते और मंगनी में पेश पेश थी लड़के वाले क्या सोचेंगे कि इस घर की बहू चंद महीने ही बस सके बहुत बुरा असर पड़ेगा अब्बा क्या हुआ किसकी कॉल है शबाना का शबाना कौन मेरी जैद की बहन 
तो फोन क्यों नहीं उठा रही बात करो ना हेलो शुक्र है भाभी आपने मेरा फोन तो उठाया आपकी मुझसे क्या नाराजगी है कम से कम आप मुझसे तो बात करें क्या बात करनी है तुम्हें हमारे दरमियान कोई एक बात थी भाभी तो भतीजा बाजी से भी इतनी करीब नहीं थी जितनी चंद दिनों में आपके करीब हो गई थी आपको भाभी नहीं बहन मानने लगी थी ऐसी बहन जो सबसे अच्छी दोस्त होती है भाभी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता आपके बगैर अकेडमी जाना भी अच्छा नहीं लगता रास्ता ही नहीं कटता घर आती हूँ तो घर में भी आपकी कमी बहुत महसूस होती है मैं तो चली जाऊंगी लेकिन अम्मा अब आपको यूं ही याद करते रहेंगे अम्मा अम्मा कैसी हैं? उनकी तबीयत ठीक है वैसी ही है जैसे पहले थी घर में मसरूफियात भी तो बढ़ गई हैं। मेहमान भी आते जाते रहते हैं अभी तक शॉपिंग हो रही है आप तो सब कुछ अधूरा छोड़ गई भाभी सब कुछ तो आपने करना था तुमने जोड़ा ले लिया अपना जो जो हमने साथ जाके ऑर्डर किया था बन गया लेकिन मैं लेने नहीं गई मैंने आपको कहा ना मुझे आपके बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता शबाना पागल मत बनो वो तो परसों मिल जाना था ना कल जाके ले आना वो मैंने आपके साथ ही पसंद किया था और मैं आपके साथ ही लेने जाऊंगी मैंने आपसे कहा ना मुझसे आपके बगैर कुछ नहीं होगा क्या कह रही थी तुम्हारी नंद उसकी तो शादी होने वाली है ना कब है उसकी शादी जुमे को तो इसका मतलब है कि सिर्फ पांच दिन बाकी रह गए नैना मेरी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है बेटा तुम्हें वहां होना चाहिए उनके पास तुम ऐसा करो कि कल सुबह ही चली जाना इसलिए जो ताल्लुक और रिश्ता तुमने उसके साथ जोड़ा वो खुद गर्जी और मतलब कर जो की किसी भी वक्त टूट सकता है लेकिन हमारे साथ जो ताल्लुक उसने जोड़ा है वो दिल का जो बड़ी मुश्किल से टूट रहा है लेकिन तुम इन बातों को क्या समझोगे तुम्हारे लिए तो रिश्ता ताल्लुक मोहब्बतें सब बेमानी है ना तो मेरी बात समझने की एक बार बार इस टॉपिक को क्यों छेड़ते हो? मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था कि अब मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती कैसे ना करूं? जब तक जैद का मामला हल नहीं हो जाता मैं तुम्हारा नाम अपने घर पे नहीं ले सकता और तुम जब सारे रिश्ते उससे तोड़ आई हो उसका घर भी छोड़ दिया तुमने तो दुनिया के सामने बात क्यों नहीं ओपन कर देती सबको पता होना चाहिए कि तुम आजाद हो आजादी इतनी आसानी से नहीं मिलती कोई मुश्किल नहीं है मैं उसे आज कहूंगा वो आज तलाक दे देगा तुम्हें ये काम करने के लिए तुम्हारे शादी का मुंतजर क्यों है अगर वो मुझे छोड़ना चाहता है तो वो ऐसे भी छोड़ सकता है तुम्हारे कहने पर क्यों छोड़ रहा है कितनी कीमत दी है तुमने जैद को मुझे छोड़ने के लिए कीमत मैं जैद से नफरत करती हूँ शदीद नफरत उसने सिश्ते को कारोबार बना लिया जगह जगह मुझे कैश किया एक बात याद रखना बिकने वाले को सिर्फ उससे नफरत नहीं होती जो उसे बेच रहा है बल्कि खरीदने वाले से भी उतनी ही नफरत होती है इसलिए इस वक्त मुझे तुमसे घिन आ रही है इसी बातें कर रही हो कैसा बिकना कैसा बेचना तुमने सारी जिंदगी जैद को छोटे छोटे काम की लालच देख के काम निकलवाए ना तुमने अब कोई बड़ी लालच दे दी होगी रहा जैद जैद के लिए तो मेरी जात मेरा वजूद सिर्फ इसलिए था कि वो उससे फायदा उठा सके लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगी
मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि वो मुझे इस्तेमाल करे मुझे जैद का नाम अपने नाम से हटाना होगा तो मैं हटा लूंगी इसलिए नहीं कि मैं एक और ऐसे शख्स का नाम अपने नाम से जोड़ लू जो अपने दोस्तों से मेरे बारे में सौदेबाजी कर शब से कहो गाड़ी निकाले सलामकुम कोई काम था तो दफ्तर आ जाते मैं दफ्तर ही जा रहा हूं काम जाति नौत का है इसलिए सोचा कि घर की बात घर पर ही हो जाए तो अच्छा है जल्दी कीजिए मेरे पास वक्त कम है क्या बात है मैं अपनी बहू को लेने आया हूं अब्बा को जरूरत क्या थी वहां जाने की जरूरत थी इसीलिए तो गए तुम्हारी तो आकड़ ही खत्म नहीं होती है एक तो गलती करते हो इतना भी नहीं हुआ जाके उससे माफी मांग लो भले दिल की बच्ची है अगर तुम माफी मांगते तो उसका दिल साफ नहीं हो जाता आ, गलती की माफी नहीं मिलती अम्मा आप लोगों को जितनी भी लानत मलामत मुझसे करनी है कर ले इतने दिनों से घर में कोई मुझसे बात नहीं कर रहा ना करे लेकिन मुझे इस बात में मजबूर ना करे कि मैं उसे मना वापिस लाऊ बेटा हमें तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है इसीलिए तुम्हें कहा भी नहीं है तुम्हारे अब्बा खुद चले गए यही तो मैं कह रहा हूं कि क्यों गए हैं क्यों उसे वापस जाना चाहते जब मैं ही नहीं चाहता कि वो यहाँ आए आप फिक्र ना करें जैद भाई वो आपके लिए यहाँ आ भी नहीं रही उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया हम भी उनका बुरा नहीं चाहते कि उन्हें मजबूर करें कि वो वापस यहाँ आ जाए अब्बा अगर उन्हें लाने गए हैं तो मेरी खुशी के लिए ये मेरी ख्वाहिश है कि वो मेरी शादी में शरीक हो अगर भाभी यहाँ कुछ दिनों के लिए आने के लिए मान भी गई ना तो ये भी उनका बहुत बड़ा एहसान होगा और हमेशा के लिए आपकी जिंदगी में आने का ना ही उनका अरमान होगा और ना ही हम में से कोई चाहता है कि उनकी बाकी की जिंदगी भी खराब हो जाए ने उसे मजबूर नहीं किया क्या तुमने मजबूर किया है उसे क्योंकि तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हुआ था कैसा मकसद सैद की वजह से राहिला मौत के मुंह में जाते जाते बची है उसके लालच और उसके उकसाने की वजह से मेरी बेटी ने इतना बड़ा कदम उठाया कि मुझे पूरी दुनिया में रुसवा किया हमीद साहब आप भी बेटियों वाले हैं अगर आपकी बेटी के साथ खुदा न खास्ता ऐसा हुआ होता तो आप क्या करते अपनी बेटी को उस दोजक में छोड़ देते या अपने साय में रखते मैं मानता हूं सर कि मैं नैना को वो तहफ़ और साया नहीं दे सका मैं तो गलत फहमी में मारा गया मुझे तो अपने खून और अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा था लेकिन मुझे खबर नहीं थी कि जैद ऐसा निकलेगा आपको पूरा हक है कि आप अपनी बेटी को जैद से दूर रखें और उसे भी यह हक हासिल है कि वो मुड़कर जैद की तरफ देखे भी नहीं लेकिन सर नैना को वापस ले जाने की कोई और वजह क्या वजह है सर चार दिन बाद मेरी बेटी शबाना की शादी है रुखसती है उसकी और ये रिश्ता नैना के सामने ही तय हुआ था वो पेश पेश रही है उसके हर मामले में और सर अगर घर की बड़ी बहू इस मौके पर नहीं होगी तो लोग सौ सौ सवाल करेंगे और मैं छूट नहीं बोल सकता मुझे सच बताना पड़ेगा इस वजह से मेरी बेटी के रिश्ते पर असर पड़ सकता है अनजान लोग हैं पता नहीं क्या सोचे हमारे बारे में 
ऐसा कुछ नहीं होगा अब्बा ना बेटा ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ अपने घर की इज्जत का ही ख्याल है बल्कि यकीन मानो तुम्हारे बगैर हमारे घर की हर खुशी अधूरी है शबाना के आंसू नहीं थम रहे बेटा तुम चाहे थोड़ी देर के लिए हमारे घर आ जाओ मेरी बेटी का दिल भी रह जाएगा और हमारे घर की इज्जत भी हमारी इज्जत का ख्याल नहीं किया आपके बेटे ने तो नैना पे भी ये फर्ज नहीं कि आपकी इज्जत का ख्याल करें डैड मुझ पे फर्ज है बल्कि मुझ पे कर्ज है और जब मुझे वो कर्ज चुकाने का मौका मिल रहा है तो मैं पीछे क्यों रहूं? पागल मत बनो तुम माने जाओगी फिक्र मत करें डैड ये वापसी का सफर नहीं होगा उस घर में जैद के अलावा अम्मा अब्बा शबाना हारिस और बहुत से रिश्ते हैं मुझे जख्म देने वाला सिर्फ एक रिश्ता था लेकिन मुझे मरहम लगाने वाले बहुत से रिश्ते थे मैं उस एक शख्स की गलती की वजह से बाकी सबका एहसान कैसे भूल जाऊं डैड अब्बा मैं आऊंगी आपके लिए शबाना के लिए और उस इज्जत के लिए जो आपने मुझे दी मेरे पाओ के नीचे से जमीन छीन ली गई थी और आपने मुझे अपने घर की छत दी मुझे पैदा करने वाले माँ बाप ने मुझ पर एतवार नहीं किया मगर आपने मुझ पर भरोसा किया था मेरी ढाल बने थे मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी वजह से आप पे उंगली उठे आप बेफिक्र हो जाए अब्बा मैं आऊंगी जीती रहो बेटा अल्लाह तुम्हें तो खुश रख फयाज आप क्यों मजबूर कर रहे हैं इसे जाने दीजिए ना इसके घर का इतना बड़ा फंक्शन है इसकी नंद की शादी हो रही है ये बड़ी बात है कि इतने दिन मेरे पास रुक गई बल्कि मैं तो दिल से चाह रही थी कि वहां चली जाए और वैसे भी इस वक्त इसे अपने घर पे ही होना चाहिए था बेटा अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है तुम्हारा जब दिल चाहे ना तुम यहाँ आ जाया करो मैं जानती हूँ कि अब हमसे ज्यादा जैद का तुम पर हक है लेकिन बेटा हम दोनों का भी तुम्हारे अलावा और है ही कौन तुम आ जाओगी तो इसी बहाने हमारी उदासी दूर हो जाया करेगी भी कभी कभी बिल्कुल बच्चों की तरह से बातें करते हैं तुम बिल्कुल परेशान मत हो बेटा तुमसे इतना अरसा दूर रहे हैं ना तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि तुम्हें दोबारा से भेज दें मैं उन्हें समझा दूंगी कि बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं तुम जाओ बेटा तुम्हारी मोटी वाली सहेली आएगी अरे वही जो भालू की तरह नाचती एकदम <laughs> यार खुदा के वास्ते उससे कहना कि तुम्हारी शादी पर डांस ना करे बहुत शौक है उसे डांस का हारिस प्लीज मुझे तंग मत करो अरे बात तो सुनो यार शबाना देख क्या हो गया यार एक तो मैं तुम्हारा मुंह ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ और आज शाम को तुम्हारी मेहंदी है अभी कुछ देर में घर में मेहमान आना शुरू हो जाएंगे और तुम ऐसी शक्ल लेके बैठी हो भाभी ने कहा था की मेहंदी पर वो मुझे तैयार करेंगी देखो शबाना तुम इनका इंतजार मत करो मुझे नहीं लगता कि वो आ पाएंगी और मुझे नहीं लगता कि वो अब्बा की बात को इनकार कर पाएंगे हो सकता है कि वो अब्बा को इनकार ना करें लेकिन तुम खुद सोचो कि उन्हें मजबूर कर कर यहाँ लाना ठीक होगा भले से तीन चार दिन के लिए ही सही लेकिन क्या ये उनके ऊपर एक और जुल्म नहीं होगा 
کہ وہ بار بار زید بھائی کے سامنے آئے ان کا سامنا کرے اور زید بھائی کیا تو ان سے بھلے کی امید ہے انہوں نے پھر سے ان کا دل دکھانے والی حرکت کی تو شبانہ دیکھو کسے لے کر آیا ہوں بھابی سریا دیکھو تو گھر میں کون آیا ہے سریا کہاں گئی ہے نا جی وہ اپنے گھر چلے گئے ان کے سوسر آئے تھے لینے کے لیے اپنے گھر ان کی نن کی شادی تھی اپنے گھر چلی گئی مجھے بار بار تنگ نہ کرو حارث میں آ جاؤں گا نا ہاں میں جانتا ہوں کہہ رہا ہوں نا آ جاؤں گا آخر کتنے دھوکے دھوکے اور کب تک تم نے خود کہا تھا کہ تم نینا کی زندگی سے چلے جاؤ گے لیکن تم پھر اس کو فورس کر کے واپس لے گئے میں نے اسے مجبور نہیں کیا تم نے مجبور کیا ہے اسے کیونکہ تمہارا مقصد پورا نہیں ہوا تھا نینا سے شادی کے بعد اس کی ذات سے جو جو فائدہ تم اٹھانا چاہتے تھے وہ ساری تمہاری پلاننگ فیل ہو گئی اور اب تم چاہتے ہو کہ جاتے جاتے تمہارے ہاتھ کچھ لگ جائے اگر تم مجھے بلیک میل کرنا چاہتے تھے تو کھل کے کرتے نا یار میرے کیا کہہ رہے ہو تو میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا سمجھ تو مجھے نہیں آیا تھا تم نے مجھے خود کہا تھا کہ تم اس رشتے سے آزادی چاہتے ہو اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم کن شرطوں پہ نینا کو چھوڑو گے تو میں تمہارا مطالبہ اسی وقت پورا کر دیتا اب بتاؤ نینا کو آزاد کرنے کی کیا رقم لو گے تم کیا بکواس ہے یہ تمہیں نینا کی آزادی کی قیمت چاہیے نا اور اب شور یہ موقع تم ہاتھ سے جانے تو نہیں دو گے نینا ملی قیمتی نہیں انمول ہے اور یہ میں سمجھ رہا میں نینا کی قیمت ادا کر رہا ہوں جو سمجھو کہ میں اس کی اس کی خوشیوں کا صدقہ ادا کر رہا ہوں تم بس اتنا بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے اچھا اب اپنی کی ہوئی غلطیوں کے ساتھ ان گناہوں کا بوجھ بھی اٹھانا ہوگا جو میں نے کیا ہی نہیں ارم مجبوری اور ضرورت کے تحت میں نے کئی بار تم سے چھوٹے چھوٹے فائدے اٹھائے ہیں کبھی کالج کی فیس کے لیے کبھی اپنی ضرورت کے لیے لیکن ہمیشہ تمہیں اپنا دوست بھی مانا ہے میں کمی نہ ضرور ہوں لیکن گھٹیا نہیں ہوں وہ زید جو نینا سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا وہ زید کوئی اور تھا اب جو زید تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ واقعی دل سے چاہتا ہے کہ نینا اس کی زندگی سے دور چلی جائے اس لیے نہیں کہ اس پہ تمہارا زیادہ حق ہے بلکہ اس لیے کہ یہ زید کسی بھی طرح نینا کے قابل نہیں ہے میں نے اسے مجبور نہیں کیا میری بہن کی خواہش تھی اور 
नैना की अच्छाई कि उसने मेरी बहन की मोहब्बत निभाई तुम फिक्र मत करो तीन दिन की बात है शादी खत्म होती वो वापस चली जाएगी मैं कैसे यकीन कर लू कि इन तीन दिनों में तुम नैना पे दबाव नहीं डालोगे मैं कब चाहता हूं कि कोई मेरा यकीन करे अगर तुम तीन दिन इंतजार कर सकते हो तो कर लो अगर फिर भी तुम्हें कोई बहन है तो नैना से बात करो उसे कहो अभी और इसी वक्त चली जाए मैं घर वालों को मना कर दूंगा उसे रोके नहीं दे मेरी तरफ देखो शायद घर पे मेरी बहन की मेहंदी की रसम है आज बार बार फोन आ रहे मुझे जाने दो मैंने कहा मेरी तरफ देखो मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो और बोलो कहीं ऐसा तो नहीं वो सह जिसने नैना को धोखा दिया वो मर चुका है और ये सह जिसने जन्म लिया है ये वाकई नैना से मोहब्बत करता है हजार बार भी जन्म ले ली कभी नहीं हो सकता नहीं मोहब्बत मुझसे कोसों दूर भागती है मेरे और मोहब्बत के सितारे कभी नहीं मिलते मैं कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता तैना से तो कभी भी नहीं को से वापस नहीं लाना चाहिए था तुम डरते हो उसे खौफ ज्यादा हो कि उसकी नफरत से नहीं पड़ेगी उसकी नफरत से नहीं अपनी मोहब्बत से डर लगता है तो हर बार उसे देखने के बाद और बढ़ जाती है जैद मुझे लव स्टोरीज पसंद है उनकी ट्रैजिक एंडिंग्स नहीं हर अच्छी लव स्टोरी की ट्रैजिक एंडिंग ही होती है आशिक हार नहीं मानते मैं आशिक कहां हूं गुलाम हूं गुलाम था और गुलाम ही रहूंगा पहले अपनी ख्वाहिशों का गुलाम था नैना की अच्छाइयों का गुलाम बना और अब सारी उम्र मैं पुश्ताओं का गुलाम रहूंगा तुम नैना को सच क्यों नहीं बता देते जैद उसे बताओ कि उसके इल्म में आने से पहले तुम अपनी गलतियों पर शर्मिंदा थे खुदा के लिए जैद अपने आप को सिर्फ पल पल मारना बंद करो बताओ उसे मैं कभी नहीं बताऊंगा और वो यकीन भी नहीं करेगी बल्कि मुझ पे एक और इल्जाम लग जाएगा कि इस बार उसे मोहब्बत के नाम पे धोखा देना चाहता हूं और इसमें उसका कोई कसूर भी नहीं जिस शख्स ने सारी उम्र झूठ बोला उसके सच पे कोई यकीन नहीं करता तुम जानती हो सोनिया अरम और नैना समझते हैं कि मैं नैना को छोड़ने की अरम से कीमत वसूल कर रहा हूं क्या जो गुना मैंने किए हैं उनकी शर्मिंदगी से कई ज्यादा दुख मुझे यह जान कर लगा जो गुना करने का मैंने कभी सोचा भी नहीं था अब कुछ भी कहकर कोई और इल्जाम अपने सर नहीं लूंगा मैं उसकी नजरों में जितना गिर चुका हूं उतना काफी है
हमें जाना चाहिए था फयाज तुम्हें आराम की जरूरत है राइला जिसे जाना चाहिए था वह पहले से ही मौजूद है लेकिन फिर भी अच्छा कल तो लाजमी जाना होगा और हम कोई अच्छा सा तोहफा भी ले लेंगे तोहफा मैं पहुंचा दूंगा ये कोई आपके मुलाजिम हमीर साहब की बेटी की शादी नहीं है कि आप ड्राइवर के हाथ तोहफा भेज देंगे और अपनी जिम्मेदारी निभा लेंगे राइला मैंने कहा ना कि तुम वहां नहीं जाओगी मैं ये रिस्क नहीं ले सकता तुम्हें कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है अगर ड्राइवर के हाथ तुम्हें तोहफा भिजवाने पर एतराज है तो मैं खुद चला जाऊंगा शादी में शिरकत भी कर लूंगा लेकिन तुम अब दोबारा ये बात मुझसे नहीं करोगी हजार बार भी जन्म ले लिए कभी नहीं हो सकता मोहब्बत मुझसे कोसों दूर भागती है मेरे और मोहब्बत के सितारे कभी नहीं मिलते मैं कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता देना से तो कभी भी नहीं शबाना जल्दी करो तुम्हें सैलोन भी जानता हूं कि तुम तकलीफ बर्दाश्त करने की आदि हो गई अगर तुम मुझे जानते ना होते तो तकलीफ कैसे देते तकलीफ में तो मैं भी मुझे लगता आज मैं जिंदा ही इसलिए हूं कि तुम मुझे बुरा भला कह सको अपने दिल की भड़ास निकाल से कुछ चाहो तो बदला ले लो मुझसे समझना कि मुझे तुमसे माफी चाहिए 